。大家好，我是罗乙，欢迎来到罗乙时间。这里是《生命与 DNA 科学系列之二：进化论三中篇》的第三集《DNA 遗传减半定律》，敲响进化论的三中。在低前生物学，也就是发现 DNA 之前的进化论生物学，一直告诉我们，人。是如何一步步从爬行到站立？人们似乎也接受了自己的来历。当低后生物学，也就是发现 DNA 之后的生物学，告诉人们 ，DNA 编码是生命的核心。人类细胞中 ，DNA 编码是储存生命遗传信息的。唯一载体。当 DNA 告诉我们，第一个人长得是和你我是一样的，没有什么区别，我们还真不习惯，因为进化论的那个爬行的那个图，已经深深的映入了人们的脑海。然而，人类第一个祖先。到底长什么样？只有 DNA 最有发言权。我们不必惊讶，这是从你我身体中 DNA 亲子鉴定可以看见的，是可以进行验证的，是真实可信的科学事实。我们用维亚当理论来验证一下。我们来看什么是维亚当理论。维亚当理论在我们的前面的那个系列节目中，其实已经介绍过。那我们现在回顾一下，在我们的人体当中呢，有23对染色体，其中22对是常染色体，还有一对性染色体。最重要的是， 22对常染色体，它包含了。二十九亿的 DNA 编码，男女没有区别，这一点非常重要。这是维亚当理论的核心。那么，二十九亿编码男女没有区别，用数学概率分析显示什么呢？显示了在你我身体中的二十九亿编码序列是 copy 制。第一个人，这是数学的结论。而 DNA 编码的解码显示呢，由于只有男人有全部的染色体，有二十二对常染色体，有一对性染色体，还有线粒体，而女人没有 Y 染色体，所以呢，第一个人呢，从解码显示。是一个男人，因为不可能是女人，所以女人是 copy 是第一个男人，这是解码得到的结论。那么，作为电脑工程师怎么看呢？因为我们说过 ，DNA 编码是信息，它和。呃，电脑编码的信息有很多的相似之处，比如说携带信息、传递信息，这个电脑工程师是最容易理解的。他们看到什么呢？因为29亿编码序列啊，它不是乱码，它是个序列，它携带的是信息，是序列，所以全世界人29亿的编码序列是相同的呢。它有两个结论，一个呢就是它一定是来自第一个人，就像他们如果编了电脑程序，如果说呃一百个人的编出来的都是相同的，那一定是 copy 制一个人的，他不可能是各编各的，结果编成一样的，那不可能。
。所以，我们二十九亿的编码序列呢，不可能是个人长个人的，一定是 copy 是一个人。这这是第一个结论。第二个结论呢，它是编码序列，它不是乱码，所以呢，它一定是要编的，必须有编制者。这是电脑工程师可以确定的，就像他们自己。编写程序一样的，他任何一个程序，他要去编、敲键盘、敲出来的，他不会说啪啪啪乱敲敲出一个编码程序来，那不可能，一定要编。所以这两点是电脑工程师可以确定的。那这就是嗯、呃，唯一亚当理论。而这样子的看见呢，实际上是 DNA 亲子鉴定看见的。因为亲子鉴定就是从编码和数学来追寻人与人之间的关系，这个是亲子鉴定的一个原理。所以从我们的因为编码还有数学分析呢，就找到了人类的始祖，这就是唯一亚当理论。那么二十九亿的编码，在我们的身体当中呢，嗯，二十二对常染色体是二十，呃，还有新染色体，还有线粒体，就在我们的人体当中，因为是呃二十三对嘛染色体，所以它包含了六十亿的编码，就是在我们每一个细胞里面。我们人体的每一个细胞里面都有六十亿 DNA 编码，那 DNA 编码呢，就一定会有突变，所以就涉及到了突变率和突变数。我们在上一集讲过，专门讲了突变的问题。那我们在这里呢，呃，不会多讲。那我们就只是说，就知道说它的突变率呢是十亿分之一，这是一个知道确定的。人体的六十亿编码，如果有一次的复制的话呢，就是六个突变。在我们的人生当中呢，平均有五十次细胞分裂，那五六呢就是三百，所以一代人呢有三百个编码突变。和六十亿来呃呃计算的话呢，仅仅只有千万分之零点五的差异，就一代人只有。千万分之零点五的差异，在我们的人类距今是二十万年左右，平均一万代，人与人之间呢，就是千分之一的差异。我们人与人互相之间是千分之一的差异，一千个编码有一个差异，有一个突变的差异。这个是从什么地方得来的呢？两个地方，一个是我们。呃，突变率，还有一个突变数，还有就是呃，得到的这个千分之一的结果，还有一个呢，就是科学家从人体检测报告所得到的结果，千分之一是一致的。好，那我们这两个是回顾一下。那我们现在呢，来要看我们今天要讲的主题，就是 DNA 编码遗传差异的。减半定律，这个非常重要。如果说一位母亲二十岁左右生了两个女儿，假定她和大女儿呢有一百个突变的差异，和二女儿也有一百个突变的差异，那么两个女儿之间呢？是两百个突变的差异，在我们的六十亿的编码中呢，一百个差异，我们就比喻一下，就说六十亿的编码，我们呃把它看作是六十亿个球洞，然后。他的两个女儿呢，有这两百个突变点呢，就像两百个呃小球，要抛进这个六十亿的球洞里面去，因为呃随机的撒向
六十亿个球洞，不可能在相同位置上。而这么多的球呢，有均等的进球机会，所以两次抛洒一百个球，同时进入一个洞的呃一个球洞的机会呢，微乎其微啊。换句话说，就是呃撒的很开。各个球都有自己的洞，所以这样的话呢，嗯、呃，两个女儿之间呢，他们的差别是200个突变点，和他们的母亲的差别呢，只有100个突变点，就是像这样100个突变点，和母亲是100个突变点的差异，而他们姐妹之间呢是200个突变点的差异，这个就叫减半定律。就是说，呃，姐妹之间的差异是200个突变点，和母亲之间呢，却只有100个，减半了啊，减半定律还少一些，姐妹之间的差异还大一些，和母亲的之间呢还少一些，就是这个意思。那么，当两个女儿，这两个女儿。自己又生了两个女儿，她也生了两个女儿，她也生了两个女儿。好，那这样的情况怎么样呢？其实，这样的情况呢，一点也不复杂。四个外孙女中呢，亲姐妹的差异是两百个点，表姐妹之间是四百个点。我们来看啊，你看他们亲，这个女儿也生了两个女儿，对吧？亲姐妹之间呢，仍然是两百个点。他们亲姐妹之间两百个点，但是他们表姐妹之间呢，是四百个突变点的差异。而他们和外祖母之间的差异呢，看到没有？两百个点，表姐妹之间是四百个点。减半，仍然是减半的。这个图呢，主要是显示这个减半定律。而我们说100个点，嗯、呃，并不一定是100个点。刚才我们前面看到的，实际上是一代人是300个点，对吧？一代人是300个点。那么，呃，那实际上还是一样的，一样的道理，就是和。母亲和孩子之间是三百个点，那姐妹之间呢，就是六百个点，所以是减半的。那作为我们是好，那我们现在就要注意我们和维亚当的之间的差异。维亚，我们是维亚当的后裔，我们和他有多大差异呢？那我们刚才看到，我们人与人之间的差异是多少？是千分之一。那根据减半定律呢，我们和始祖维亚当的差异呢，减半是千分之零点五。换句话说，我们和始祖维亚当的差异，比你我之间的差异还要小，小一半。这一点我们很难很难的接受，对不对？但是这是。因为编码的解码和数学分析所看见的，是从我们的身体的检测报告中看到的。所以从这里看到什么？看到我们人类连微进化都没有发生，微进化都没有发生，因为我们之间是千分之一和始祖是 0.5 微进化都没有发生。这就是减半定律所看见的。所以，无论那我们的结论是什么呢？无论多少代的遗传，现存支系人群的公共老祖母或者是老祖父，与他们现代子孙的 DNA 编码的差异，是支系人群之间的 DNA 编码最大差异的。一半，一半
。这种差异的规律已经被美国国立人类基因组研究所2006年发布的报告所证实。这个规律就是 DNA 编码遗传差异减半定律。这的确。非常的出乎我们的意料，但是呢，从这里我们也可以看到，人类没有发生进化，从来都没有，而且连微进化都没有发生。我们现在来看一个权威的报告： 2006年，美国国立人类基因组研究所发布报告。2003年4月，当研究人员完成了人类基因组计划的最后分析，他们确认，人类基因组的30亿个碱基对的遗传字母，碱基就是编码，在每个人身上都是 99.9% 的相同，这也意味着。在这个星球上的个人的 DNA 差异，平均只有 0.1% 也就是我们说的千分之一的差异，人与人之间。那么，我们和最早的祖先维伊亚当减半定律，我们可以看到，和它只有千分之 0.5 的差异。比我们相互之间还要小，所以从科学家的这个报告，我们就可以看到，我们人类从第一个祖先到现在，没有任何的进化发生，一直到现在，进化论还认为说，最早的祖先从非洲出来。一边走一边进化，或者说那里已经是进化了的人在那里，他们没有任何的编码和数学的依据，因为我们看到，从我们自己的 DNA 编码的解码和亲子鉴定可以看到，我们所有的人是来自一个人，所以你那一个人怎么进化而来？全人类都是来自一个男人，你怎么进化出一个男人？然后所有的人从男人而出来，是不是太奇怪了吗？所以在进化论的，他们只给你一个结论，但是他并没有真正的编码和数学的科学的依据，他完全没有。有人问美国著名的。基因组研究首席专家文特尔，不同肤色的人种在基因方面到底有什么不同？他的回答是：几乎没有什么不同。无论什么人种，我们全都分享着 99.9% 相同的遗传密码，并不存在我们的。种族区别，种族只是一个社会概念，而不是一个科学的事实。报告的结论，还有减半定律的结论，都是来自 DNA 编码的解码和数学分析，是无法否认的。从这个权威报告所得到的科学结论。进化论原始落后的低前生物学，必须面对分子人类学的低后生物学最严格的拷问。达尔文在他的《人类由来》的一书中说：“通过仔细的测量，证明欧罗巴人的平均脑量是 92.3 立方英寸，亚美利亚人。”是 87.5 亚细亚人是 87.1 显然，他认为从头骨容量上看
，人是有优劣之分的，甚至认为在某个不很遥远的未来，大概用不了几百年，各个文明的族类几乎可以肯定的会把全世界野蛮人的族类消灭干净，而取代他们的地位。进化论从表皮。从骨骼、化石、脑量的尺寸比较，来认识人类的起源、种族以及种族的差异，并且得出人类是进化而来的结论，认为由于进化产生差异，产生了不同优劣的种族，而从。DNA 编码的解码和数学分析可以看到，进化论没有任何的编码和数学的科学依据。那么，必须很严肃的问进化论一个问题，或者说进化论必须很严肃的回答一个问题：测量脑袋尺寸。比较化石骨骼和 DNA 解码，谁才是真科学呢？从 DNA 解码和数学分析，我们看到，至二十万年前的维亚当出现在非洲以来，直到现在的我们，人类没有进化。连微进化都没有发生。由于 DNA 编码只有十亿分之一微小的突变率，人类平均五十次的突变数，使染色体保持了恒定。染色体的恒定就意味着基因组的恒定，而基因组的恒定就是物种的恒定。从编码和数学分析，我们可以确定，人类不论再过多少年，微进化都不会发生。在编码和数学面前，请问，进化论还有说话的资格吗 ？DNA 编码遗传差异减半定律已经至。进化论与死地，是 DNA 编码和数学的真科学，敲响了伪科学进化论的伤钟